bonjour, très content de vous retrouver, mesdames et messieurs, on est content. Bon début de week-end, bon début de week-end à tous ceux qui ont choisi Univers Télévision. Aujourd'hui, euh, nous aurons euh, une invitée hein, qui sera avec nous sur ce plateau, euh, on l'appelle la nounou nationale, en fait, elle c'est la nounou Bethel, la nounou Bethel qui est, elle est, c'est une nounou, hein, une nounou, moi la moussa là. C'est une nounou qui va euh, nous parler justement de la méthodologie des, des travaux ménagers, comment, ça, comment on peut agencer cela, comment on peut faire pour que les travaux ménagers se fassent dans des très bonnes conditions sans que le patron n'ait à râler ou à se plaindre. Et ben, ce sera ce matin, aujourd'hui dans Yes Weekend bien sûr, avec la nounou. Bethel, la nounou euh, nationale, voilà. Et bon début de week-end à celui qu'on appelle Papa Carlos Pacassa, qui est là, qui est à la réalisation de notre matinale aujourd'hui. En tout cas, bon début de week-end à toi et bon début de week-end, bien sûr, à vos six trésors euh, qui tient, qui assure le son, notre ingénieur de son. En tout cas... Merci d'être là et bon début de week-end bien sûr à tous ceux qui sont là d'ailleurs déjà ce matin. Allez, euh, d'entrée de jeu, je vais vous proposer un extrait, un extrait de, 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 de l'émission que vous allez suivre d'ailleurs en rediffusion, l'émission Dites-moi tout, vous allez suivre en rediffusion juste après euh, Yes Weekend. Je vous propose juste cet extrait parce que c'est... <rire> C'est euh, une émission, hier j'ai remarqué avec les réactions des gens, les appels, les messages que j'ai reçus de plusieurs téléspectateurs. Euh, C'est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Je ne sais pas si on pourra peut-être rappeler euh, notre invité. Il s'agit du patriarche, le big prophète Emmanuel Lumbu, qui nous a parlé dans cette émission du mystère de l'Esprit de Dieu et des esprits de Dieu. L'esprit de Dieu, hein, avec, avec grand E, et les esprits de Dieu, avec petit E. En tout cas, ça a suscité beaucoup de polémiques. <rire> on va regarder juste un extrait, et on va revenir juste après. À tout de suite. Ils ont, ils ont, ils ont écrit les avec petit E pour mentionner peut-être l'esprit de l'homme, même l'esprit démoniaque, on écrit avec petit E. Mm -hmm. Mais quand on, parle, on écrit avec grand E, on parle de l'esprit de l'éternel, on parle du Saint-Esprit. Ok. Alors, est-ce qu'il y a une limite quelque part C'est-à-dire, ouais. est-ce qu'il y a des choses que l'esprit le, de Dieu peut faire que les esprits de Dieu ne pourront pas faire Exactement. Et vice-versa. Il y a des choses que l'esprit de Dieu peut faire où l'Esprit de Dieu a déjà fait, où l'Esprit de Dieu fait ou fera, que les autres esprits ne feront pas. Je vous donne un exemple. Mm -hmm. Au commencement, l'Esprit de Dieu était, mauvais se mouvait au-dessus des, au eaux, des eaux, et Dieu a déclaré. Ça contribuait à la création. Et la Bible même parle du temple. Si on doit parler de, de, de certains rôles majeurs, ou de, certaines, de certains fonctionnements que l'Esprit a pu faire, même pour construire les temples, Dieu dit, ce n'est ni par la puissance, c'est par mon esprit de l'éternel. Là, ce n'était pas un esprit du prophète. Mm. Ce n'était pas un ange seulement. Les anges ont opéré, Michael a opéré, mais là, c'était l'esprit de Dieu. Il aurait fallu que le fils de l'homme vienne sur terre. Il aurait fallu que le Messie vienne sur terre. Et la Vierge devait tomber en scène. L'esprit qui a couvert la Vierge. La Vierge. Pour que la Vierge tombe enceinte, ça pour que le Fils de Dieu soit né. Ça, ça ce n'est pas l'Esprit avec le Saint-Esprit. Voilà. Okay. C'est le Saint-Esprit. Ça, ce n'est pas un rôle que pourra jouer un esprit du prophète. Ça, c'est l'Esprit de Dieu. Mais l'Esprit du prophète, n'est-ce pas celui-là aussi l'Esprit de Dieu Non, l'Esprit de Dieu, comme je dis, plusieurs esprits appartiennent à Dieu. Mm. Mais plusieurs esprits ne sont pas Saint-Esprit. Bien que ce sont des esprits sacrés aussi. Mm -hmm. Parce que... Parce que euh, ça appartient à Dieu. À, ça appartient à Dieu. Et ce n'est pas le roi Kodesh. Ce n'est pas le roi Kodesh. Okay. Ça ne s'arrête pas là. L'esprit est descendu sur la... Ah ah. <rire> ah ah. Euh, beaucoup de polémiques. 
beaucoup de polémiques, mais il faut, il faut, euh, il faut suivre l'émission. Il faut suivre l'émission, il faut suivre l'homme de Dieu pour comprendre euh, ce qu'il a expliqué. C'est très profond. Euh, L'Esprit de Dieu comme le Saint-Esprit. Hein, il, euh, il a parlé de, euh, de, de, de Roi, Roi Akodesh. C'est ça le Saint-Esprit. Il a parlé des esprits de Dieu, les esprits des prophètes. Euh, il a dit ça, c'est autre chose. Hein, vous avez suivi d'ailleurs, enfin, vous allez suivre en rédiffusion. <rire> vous allez suivre en rédiffusion, c'est très beau. Et je me rappelle même que euh, quand on a fini le tournage de l'émission, euh, toute l'équipe technique a, a fait « Oh, ben, il fallait qu'on continue ». J'ai dit « Mais en même temps, on est pressé par le temps <rire> ». Bon début de week-end à Yann Moutoubile également qui est avec nous bien sûr dans ce studio. On va rire un petit peu Ah oui On va regarder un gag. Euh, ce gag-là, moi-même quand j'ai regardé l'image, hein, j'ai dit hmm, « parce que seulement ça se passe ailleurs, parce que c'est genre de blague, tu fais ça chez nous. Et puis si j'arrive à remarquer que c'est toi qui m'as fait tout ça. Hmm, » Avant même que tu me montres que non, caméra cachée, je vais déjà t'aider. Je vais travailler avec toi. <rire> en fait, je vais travailler sur toi. <rire> on regarde ce gag, c'est très beau. On va rire un petit peu. <rire> J'avais dit, tu fais ça ici, là, à Kinshasa. <rire> Avant même de me montrer que c'est caméra cachée, on va travailler sur toi, quoi. <rire> c'est chaud. C'est très chaud. Et c'est bien, parce que c'est la saison sèche en même temps. Voilà, j'ai mes beignets aussi, euh, les beignets caramélisés que j'aime beaucoup. Avec, euh, enrobés de, de pâtes d'arachide. C'est une dinguerie. On fait pas ça. On fait pas ça. C'est trop bon. C'est simplement trop bon. Voilà. Si vous voulez voir. Et, et puis aujourd'hui, d'ailleurs, j'avais. Pendant que j'étais en train d'acheter ces beignets, euh, je voulais faire une petite vidéo avec la maman qui fait euh, les beignets caramélisés pour vous, vous la montrer. Mais après, bon, j'étais pressé, il fallait que je vienne vite. Mais je crois que je vais faire ça prochainement. Hein On va faire ça. Inch'Allah. Voilà. Laetitia Bindile, bon début de week-end. Pareil, mon merci, yes week-end. Yes week-end, yes week-end. Y a, y a, euh, tout va bien parce que tu m'as dit ce matin, tu as failli ne pas venir. <rire> oui, oui, j'ai failli ne pas venir. Parce qu'il y a eu des coups de feu. Depuis 5 heures juste. Allez, vers l'imité là. Oui, l'imité de 7e vers euh, la 11e rue. Tu ne sais pas trop ce qui s'est passé euh, de la, de, À partir de la 7e, 7e... rue jusqu'à la 11e rue. Oui. Ok. Donc, tu ne sais pas avait, trop ce qui euh... s'est passé Tu ne l'as pas demandé euh, bon, les gens essayaient un peu trop de spéculer et tout. Moi, tout ce qui m'avait intéressé, c'était coup de feu. <rire> Bien sûr, mais bon, allez, nos, nos, euh, nos amis de la rédaction vont faire un tour là-bas oui. hein, pour euh, nous apporter les informations. Bien, bien sûr, on en a besoin. Allez, tout de suite, la revue de presse avec Laetitia. Ok, 
Ok, ma petite Laetitia, la revue de presse, que disent les journaux déjà ce matin Les journaux d'ici et d'ailleurs. Ils parlent beaucoup. Aujourd'hui, j'ai plus, je pense que j'ai plus de En journaux. parlant d'ailleurs, il y a, y a Gaël Kibungu, euh, journaliste ici, euh, qui, a, qui a présenté d'ailleurs le journal d'hier soir. Okay. Euh, qui m'a dit, tonton Jaco euh, d'amour, le tonton, le, le tonton de la République euh, et d'ailleurs. Ok. <rire> voilà. Ah oui, quand on dit international aussi, comme moi j'ai l'habitude d'appeler. D'ici et d'ailleurs. D'ici et ailleurs. Mmh, ouais, ailleurs. Partout et tout. Mmh. Mais donc, vous savez que la saison, c'est j'avais déjà commencé. Hein. Mmh. Aujourd'hui, là, il fait aussi froid. Surtout euh... nous qui habitons euh, à Ipen, mmh. on sent ça. Parce que quand tu sors mmh. le matin, tu sens vraiment que ça Pas calme. Pas seulement sortir, se laver d'abord. <rire> <rire> moi, j'aime bien me laver à l'eau froide. Okay. Ici, je me le permets. Mais euh, quand je vais en Europe, euh, non, non, je vais non. un peu de... Il faut que ça soit un tout petit peu tiède, quoi. OK. Pas Et chaud, chaud. Il faut chaud. aussi aller à Lubumbashi ou à Colouésie pour voir si à ça À Lubumbashi aussi, j'avais fait ça. Et à Colouésie, okay. un tout petit peu euh, tiède, quoi. Juste pour enlever l'odeur. Parce que là-bas, là, là c'est pas sérieux, hein. <rire> non, 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 non. Non, est-ce qu'il peut... Non. Où c'est à Colouésie Colouésie, Lubumbashi, déjà, c'est pas sérieux. OK. Mais non, Colouésie. Non. Non, vous devenez comme des esquimaux. Il faut quoi. bien se couvrir là-bas. Il faut bien se couvrir. Il ne faut même pas blaguer. Il faut appliquer euh, soit euh, une bonne glycérine. Pour euh, ne vraiment pas quoi. Ne mets pas des lotions là, comme ça, comme ça. Il ne faut okay. pas blaguer. Mais vraiment, il faut vraiment nourrir ta peau. Okay. Sinon, ça sera compliqué. Ou alors, tu peux utiliser euh, euh, l'huile d'amande douce. Moi, quand j'étais petit, d'ailleurs, c'est ce qu'on m'a appliqué, hein, okay. l'huile d'amande douce. Euh, ou alors, ma grand-mère, ma grand-mère, elle, par contre, elle, elle, elle nous appliquait le, le mafutambi, là. Oui, ça aussi, c'est bien. Mmh. Ça garde bien la euh, peau. L'huile de tout, palme, euh... voilà. Donc, l'huile de palme à Kalingiango, bien. Tu m'as si trop. Et comme Kambili, hein, à Zelina, nous, et, et se refroidir. Mmh. Et puis, à tirer dans un flacon. Attiez-moi euh, eau de Cologne. Ok. Oui, tiens-moi solo. Et tiens-moi solo. <rire> Et puis, oh, ben, c'était parfait. C'était okay. beau. C'était beau. C'est pareil, pareil que l'huile d'amande douce. Hein. Déjà que hier, quand je me suis réveillée, j'avais un peu la gorge là qui, qui mm -hmm. faisait très mal. Depuis hier, en fait, j ai, j ai, même pour avaler de la salée, ça me fait un peu mal. Je me suis mm -hmm. dit, est-ce que je pourrais aujourd'hui passer plus présente <rire> heureusement c'est pourquoi j'ai parlé de la saison sèche <rire> tu pourrais <rire> oh, tu pourras On bien conjugué, hein? <rire> sinon bah, les gens ne comprendront pas que c'est une blague <rire> oui. ils comprendront pas que c'est une blague après pas très vite les réseaux sociaux Ça mmh, tonton, regarde les, les journalistes de notre pays vraiment puis, à l'objet tu pourrais <rire> bon je commence avec ma première information de ce matin sur Média Congo il nous informe que la première ministre, Madame Judith Souminia Toulouka, comme tu l'as dit l'autre mmh, fois. C'est la femme de quelqu'un. Oui, oui. Pour ajouter le Toulouka. <rire> mmh. Elle insiste sur l'importance pour les membres de son gouvernement de travailler en équipe dans la discipline et l'efficacité afin de satisfaire la population congolaise. C'est une déclaration qu'a fait euh, le ministre de Médias et Communications, M. Patrick Mouyaya, et c'est Média Congo qui nous l'a informé. Et euh, la deuxième info chez Zoom Echo, qui nous dit que. La avec... bizarre, hein? mmh. quand, quand je regarde euh, Son Excellence euh, Patrick Mouyaya, euh, il est ministre, il est notre ministre d'ailleurs de tutelle. Mmh. Et euh, j'ose pas dire aux gens que c'est mon ami. <rire> Si tu dis que c'est ton ami, on ne va, va, va jamais te croire. Pourquoi Parce que juste, il est devenu ministre. Ouais. C'est ça la vie. Je ne sais pas pourquoi est-ce que les gens n'aiment pas croire au fait que tu peux être connu de président, du président, du ministre. Et... J'ai une vieille... Même si tu sors les photos. J'avais retrouvé une vieille photo de, de nous ensemble. Okay. Euh, on était là ensemble et tout ça. Euh, et même quand j'ai regardé cette photo, j'ai dit... Qui pouvait croire à cette époque-là que la personne avec qui vous vous frottez là, c'est le futur ministre ça. Ah, la vie, c'est que vie. Dieu fait quoi Il faut faire très attention. Et ça, on ne connaît pas le lendemain. Ah, ouais, ouais, ouais. <rire> J'ai continué sinon avec Zoumeko, qui nous informe qu'avec la pluie, avec la pluie, 
financier de la Banque africaine de développement, la Société nationale d'électricité chinoise China Zezuda Group Company Limited pour la réhabilitation euh, du groupe G, G16 de la centrale hydroélectrique Dinga, hein, située dans la province du Congo central. Euh, donc, ils ont signé un contrat avec la SNEL pour euh, essayer de réhabiliter euh, le groupe central hydroélectrique euh, Dinga 1, situé dans la province euh, du Congo central. Et cela a été fait le mardi 4 juin 2024 à Kinshasa, en présence de au cadre de deux parties. Nous irons chez Election.net qui nous informe aussi que la tension Kinshasa-Kigali. Et il nous dit que les commissions diocésaines, justice et paix de diocèse catholique de Bukavu en RDC et de Siangungu au Rwanda ont pris l'engagement de veiller à ce que les conflits politiques entre leurs pays respectifs n'affectent pas les relations entre eux. Mm -hmm. ils, ont, ils ont dit, euh, malgré euh, les problèmes qu'il y a entre les deux pays, la RDC et les Rwanda, l'Église catholique doit faire en sorte que les deux, diocé... du, du, deux églises diocésiennes n'aient pas de problème. <rire> Ça se voit que toi, tu n'as pas été à l'Église catholique. Hein. <rire> Seulement quand j'étais toute petite, petite, petite. Ah, Nous, on était là même. On était okay. là, oui. Moi, j'étais même... Tu as eu même ton, comment on dit, au Koulaki. Non, Koulaki, okay. première communion. La Zouagina confirmation. Ah non, c'est manger les, les communions. Mais comment J'ai mangé ça Ok. Ça oui. quel goût J'ai toujours bah, voulu ça, savoir en fait ben, si ça avait quel goût. Ça n'a pas de goût. Ça n'a pas de goût. Ça n'a pas de goût. C est, c est comme quand la... tu mets, on dit quand Mais tu mets, ça C'est comme fond. la Sainte Seine. Non, la Sainte Seine, il y a certaines pères. églises où quand tu manges, tu sens que c'est. En principe, en principe. <rire> le corps euh, du Christ. <rire> en principe, la Sainte Seine, après, je ne vais pas entrer dans. Je ne vais pas soulever, soulever une polémique, mm -hmm. mais je pense que la Sainte Seine doit se faire avec du pain sans levain. Okay. Voilà. Mais quand il dit en que c'est bon vraiment, corps Jésus, tout, il a dit, bon. faites ceci en mémoire de moi. Donc, il faut faire exactement ce que lui a fait. Okay. En mémoire de lui. Et son corps, il est bon. Il faut, il faut déguster. Quoi. Et... <rire> Laetitia, vraiment, c'est le pain sans levain. C'est le pain sans levain. Mais qui a un goût. Non, le pain sans levain, il n'a pas de goût, il n'a pas de... C'est comme ça, c'est... C'est un peu comme les hosties, les hosties... Euh... Ah, on t'a dit que ça fond tout seul dans la bouche, non, mmh. mais ça fond pas ça tout seul. Il faut, il faut mâcher. Il faut, faut mâcher quand même. Il <rire> <rire> faut mâcher quand même. J'ai entendu une Moi, j'étais même jusqu'à la chorale. Ok. Mmh. Et tu chantais même Mais je chantais, je, okay. je chantais... Euh... Je faisais partie de l'équipe des ténoristes. Et euh, aussi, parfois, j'allais seconder euh, euh, les amis de l'équipe des, des basistes. Ok. Ouais. Je t'imagine, là, avec tu vois ta, un peu. ta voix et tout. Euh... J'étais un des meilleurs ténoristes. Ok. Et puis, mmh. t'as arrêté euh, du tout comme ça J'ai arrêté avec la chorale. Ben, voilà, j'ai arrêté avec la chorale, mais j'aime la chanson. <rire> J'aime la chanson. La musique, c'est ça, toi, quoi. Mais c'est ça. Ça je... te suit oui, oh, aussi. Mais oui, mais oui, mais oui. <rire> Est-ce que oui. les gens savent... On était à Saint-Raphaël, à okay. l'unité. Est-ce que les gens savent quand même que comme tu aimes la musique, le son qu'on voit et tout euh, de Yes Weekend, ça provient de toi C'est mon idée. <rire> Donc, si vous avez besoin d'un rythme, de quelque chose de bon... Voilà. Veuillez voir Tonton Jacques. Mais comment <rire> C'est ça même. Continue, excuse-moi. Moi, je parle. Hein. Ah, non, non, moi, j'aime ça. Mmh. En tout cas, j'aime ça. OK. Nous continuons avec euh, Partisan RTC qui nous informe aussi que les représentants légaux de l'église euh, Barouti Tabernacle, une information qui euh, nous est parvenue au courant de la semaine, qui a quand même attristé plusieurs, le pasteur Léonard Barouti, qui est décédé le samedi 1er juin à Montréal, au Canada, suite à une longue maladie. Et euh, l'information que donne le partisan RDC, c'est que d'après le comité qui s'occupe de funérailles, le corps du pasteur Barouti va atterrir à Kinshasa le 12 juin, où il sera gardé à la mort de l'hôpital du cinquantenaire. Ok. Ouais. Un bon papa qui est parti rejoindre son père. Oui. Mmh. En ce moment, il se retrouve vraiment dans la gloire du père. Ouais. Ah ben oui. Et Lui, il n'y a aucun doute. C'est quelqu'un qui a... 
Jean Tougon n'a jamais parlé de héros. lui euh, dans un contexte, en mal. Quand on même pas non, du non. tout. Non. Il n'y a que de bons témoignages, que de belles paroles sur lui mmh. et tout, et c'est louable en tout cas. À un moment, il est, euh, quand euh, il a commencé ses campagnes autour de, euh, des, des, des guérisons miracles, mmh. alors euh, il a intitulé ces, ces campagnes-là « Le docteur Jésus ». Okay. Oui, donc c'est le docteur Jésus <rire> qui, fait tout qui, ça. Oh, qui opérait des miracles. Lui-même, le docteur Jésus venait quoi, okay. hein, pour guérir les gens. Non, même pas gens. lui, c'est le docteur Jésus qui docteur fait. Jésus, Jésus, <rire> Jésus, 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 lui, il prônait Jésus. Jésus, Jésus, il disait Jésus, c'est lui, son Dieu. Jésus, c'est lui, son Dieu. Mmh. Il le disait toujours comme ça. En tout cas. Un très bon papa, un très bon papa. On va se retrouver, ça je sais qu'on va se retrouver. Mmh. Quand on ira là-bas, là-bas, là-bas. Lui là nous a précédé, oui, mais on, oui. on va. On, on va ira là-bas, parce que brûler là-bas. Là moi, il faut se préparer. Hein. Non, moi, je me prépare chaque jour. Quand, quand on vous dit que. Euh, euh, quand on vous dit que. Dans les terres, on, après, ici, là. C'est une autre on vie. On va aller, c'est une autre vie, mais une autre vie, ce sera une vie éternelle. Éternel. On sera dans l'éternité. Donc, c'est maintenant qu'il faut choisir. Ouais. Soit, tu seras, tu décides, tu, tu te comportes mal et tu vis éternellement après. Dans le feu, soit alors tu vis éternellement auprès du Père. C'est à toi de dans voir. Dans la paix même. C'est à toi de voir. Dans, dans, dans la chaleur qui est en RDC. Et, et puis tu vas encore en enfer. Ah non, sérieux, il faut nous laisser. <rire> faut, faut, faut demander à Daniel et ses amis là, dans la fournaise ils ont, ardente, ils ont, là. Ils ont goûté quoi. comment Ils n'étaient même pas proches, mais ils sentaient Maintenant, déjà. L'enfer là, c'est plus que fournaise ardente. Mmh. C'est plus que, tu vois, un volcan en ébullition. C'est plus que même ça. Non, tu brûles, mais non, tu, tu meurs brûles pas. Non, tu brûles pas. Tu meurs pas, mais tu es dans le feu. As tu as seulement la souffrance. Tu es dans le feu, tu, tu as la peines, souffrance de pleures, cette chaleur-là. Tu... Ta peau, tu brûles pas. D'ailleurs, <rire> il n'y aura pas cette peau. Ce okay. sera euh, l'homme-esprit le, 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 qui sera là. Tu vois L'esprit n'a pas de, de chair. Oh, comment Tu pleures, oh, tu finis de pleurer, tu, pleures. tu peux que... Eh Mais la Bible parle de quoi Il y aura des, des pleurs et des, et des grincements de dents. Grincements de dents. Vous au lien, mais... Mais oui, ouais, imagine mais... maintenant que tous les démons que tu chassais, mmh. là, en fait, te retrouvent là-bas. <rire> Ils te disent, viens un peu ici, là. Parce tu m'as maltraité. Toi, ici, là, tu chassais les démons. Fait, au, nom, au nom de Jésus. <rire> Mais toi-même, tu sais que tu n'as jamais servi Jésus. Mm -hmm. Mais tu chassais au nom de Jésus. <rire> Jésus aussi, quand tu le cites, il vient en mm -hmm. son nom, non c'est mm -hmm. le code. Mm -hmm. En mon nom, vous chasserez les démons. Mm -hmm. Ok. Mais toi, tu n'as jamais servi <rire> Jésus. Ça te rattrape là. Maintenant, les démons, là, vous vous retrouvez. <rire> Il connaît déjà la douleur, il vient et puis il te rattrape. Eh, eh, tu vois, non C'est fini pour toi. Il faut, faut, euh, faut se préparer ouais. tous les jours. Euh, certes, on n'est pas parfait. Mm -hmm. on, a, on a des défauts, euh, on commet des erreurs, mais Personne tous les jours. Parfait, mais mais tous euh... les jours. Seulement, euh, Dieu doit voir quand même aussi cette volonté-là de cette personne qui veut quand même se relever, okay. qui veut corriger tout le temps. Ma baisse au 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 Carlos Pacasa, c'est tout de suite. Voilà, nous sommes de retour, nous sommes de retour. Papa Carlos, euh, regarde bien, je viens de t'envoyer une photo d'ensemble là, une photo de famille, euh, une vieille photo de famille là. On est... On est, on, est, on est ensemble. <rire> Maintenant, mais ça seulement, je vais expliquer qui sont là <rire> sur la photo. Parce que Laetitia n'arrive pas à croire que son excellence, c'est mon ami, c'est mon frère. Non, on va finir ça seulement aujourd'hui là. On finit ça seulement. Voilà, on finit ça seulement aujourd'hui 
à, à cause de toutes les questions là. Voilà. Papa Carlos, tu as vu ça Ça va venir, hein Attends, tu vas voir, tu vas voir. <rire> tu vas voir. Il y a euh, le, le ministre, mmh. à l'époque, il n'était pas encore ministre. Euh, le ministre qui est sur cette photo, il euh, y a moi, évidemment, il y a Julien Gala, il y a... Enfin, tu m'as dit que j'étais un peu tout mince, mince, comme ça. Oui, j'étais mince. <rire> j'étais mince. Quand j'étais encore et mannequin. Bien. Quand, quand j'étais encore bien. Mannequin. <rire> quand j'étais encore très jeune. Mmh. Bon, euh, la photo va venir, mais pour l'instant, tu continues avec euh, la revue de presse. Ah, il me restait juste une seule, hein. Bon, mmh. ici, hein. oui. euh, c'est Média Congo qui revient encore euh, pour nous parler de la piscine Saint-Raphaël à Kinshasa. Piscine Saint-Raphaël Oui. Ah, ok. Et elle nous informe que les nouvelles reçues de toutes parts confirment la dépravation de mœurs des mineurs qui ont transformé cette piscine de Saint-Raphaël dans la commune de Limité en un lieu où, en tenue d'Adam et Ève, ils ont transformé l'endroit en Sodome et Gomorre. Ok. Et en attendant le retour du Seigneur Jésus, euh, en tout cas pour leur punir, vu que personne ne peut leur euh, reprocher de quoi que ce soit, parce que tout ce qu'ils font, ils le font au vu et au su des responsables du lieu. Et en plus, c'est la journée. Oui. Ça se passe la journée. Donc là, ils sont en train de marteler pour que les, arrêter, les autorités puissent euh, essayer de voir euh, s'ils peuvent fermer cet endroit-là en attendant de recadrer un peu ces mineurs. Parce qu'ils des mineurs. En plus, oh, oh. Les mineurs. Oh, on, doit, on doit les arrêter, les interpeller, mmh. euh, et puis interpeller leurs parents, je oui. pense. Hein. Bon, je connais Alors, pas les parents, trop de fois aussi, ils ne sont, sont pour rien. Hein, parce non, sait juste que... appeler les parents pour les informer. Pour, euh, pour informer. C'est juste pour info. Okay. Juste Lui pour aussi, info. avec les vacances qui vont mmh. commencer bientôt. Alors, donc regarde ça la sera... photo là. Ok. Tu as vu, non ah, donc, donc, déjà, alors, je te. Euh, dans lunettes, hein. Regarde. Ah, ah. Alors, euh, on commence où On commence à partir de ma, ma droite, votre mmh. gauche à la maison. À la droite, là, vous voyez, il y a Paty Ambroise qui est là. Paty Ambroise. Et puis, juste à côté, nous avons Judith Wawina, qu'on appelait à l'époque Magic Wawina. Et juste à côté de Judith Wawina, il y a euh, Monsieur le ministre, Patrick Mouyaya. Tu as vu, lui ouais. il était mignon depuis longtemps. Kito Kavomoine et Sili Tetina pour ministre et Zakaka. Et juste à côté, on a euh, Patricia Moutonkole. Okay. Voilà. Euh, à côté de Patricia, je ne sais plus trop c'est qui. Je vais trouver. Euh, juste à côté, il y a Julie Gala. Julie Gala de la radio Capi actuellement. Okay. Et à côté de Julie Gala, il y a le, le tonton national. Voilà, On voit le, bien le, le sourire. Tonton hein. Jaco d'amour, sourire à Boumouana <rire> et, et Kenate. Et juste à côté du tonton, je ne sais plus trop c'est qui, mais voilà. Tu vois, une photo de famille. Mais non, sur cette photo-là, mm. à cette époque, qui pouvait penser que parmi nous, la Tibozo qui a la photo, ou Evite Bobo qui a la photo, on a futur ministre mm. Tu vois un peu les voix de Dieu. Tu vois un peu les voix de Dieu. À l'époque, déjà, tu étais journaliste Ben oui. Attends, j'ai commencé en 97. Attends, quand j'ai commencé, toi, tu n'étais pas encore euh, né Non, j'étais déjà né. Tu étais déjà né, hein? oui. ah, d'accord. Mais tu étais petite, hein? tu portais des couches, ouais. je présume. Mm -hmm. Ben oui, c'est sûr. Hein? <rire> ben voilà. Donc, euh, c'est nous, ça. Mais Madame <rire> Patricia époque. aussi, elle était déjà journaliste euh, Patricia, oui, tous. Ok. Tous. Tous là, c'est vraiment... Donc, vous étiez déjà je sais plus, un groupe de je, personnes... Oui, euh, je ne je sais plus c'était à quelle occasion, mais je crois que c'était... Euh, Sûrement qu'il y avait quelque chose là et puis on a décidé de, de, de prendre une photo euh, ensemble. Il y avait aussi d'ailleurs euh, Maman Gaëlle Kibungu, hein, okay. dans, aussi, à ce jour-là. Euh, elle était là. Elle était là aussi. C'est une bonne chose. Donc pour dire qu'il ouais. faudrait garder les souvenirs. Oui. On ne sait et garder les bonnes relations. Oui. Mm -hmm. Toujours garder les bonnes relations. Ça. Garder les bonnes relations et des bons souvenirs. D'accord. Allez, tout de suite, on va passer à l'info du net avec Abi Nzali. C'est tout de suite.
Eh oui, nous sommes de retour bien sûr avec euh, Info du Net, Abin Zali qui est d'ailleurs euh, là aujourd'hui. Oh, j'aime bien ton look de ce matin. Ah, c'est très tonton. bien, ça fait... Merci. Oh, c'est mignon, ça fait... Regardez ça, regardez comment c'est beau. Oh, mais regardez comment c'est beau. Euh, chez nous, c'est comme ça aussi. Hein. Euh, L'Afrique, c'est pas que les tresses, mm -hmm. c'est aussi ça. Euh, mais alors... Euh, le, le, le foulard, il faut savoir comment nouer, oui. comment arranger oh. ça pour que ça fasse ça. C'est très, arti très artistique. artistique. On ne fait pas ça n'importe comment. Mm -hmm. euh, on ne fait pas ça n'importe comment. C'est de l'art. C'est de l'art. Oui. Ça, c'est euh, un des, des modèles. Ça, c'est un des modèles. Euh, une manière de, de nouer. De nouer son il y a foulard. plusieurs modèles. Oui, oui. Ouais, il y a, il y a oui, plusieurs oui. modèles comme ça. Et... Bon début de week-end, Abby. Merci, tonton. Yes, ce week-end. Yes, Merci. Ça va ah, la Mais pêche. oui, mais oui, la pêche. Ouais. Je, je pète la forme. Vous mmh, pétez la forme. Péter la forme, je peux comprendre. Mais ouais. avoir une pêche d'enfer, ça. Une je pêche à infernale réfléchir. Non, non, là, je commence à ça, réfléchir. C'est autre là. chose. <rire> Carrément, franchement. Alors. Info du net, tu as oui, parcouru euh, le net. J'ai parcouru le net, mmh, mais Tu as fouillé, fouillé. Ah, j'ai vraiment... Tu as lu, tu as mmh. lu, hein. Toi, tu lis beaucoup, lu, en tout cas. J'ai eu mal aux yeux, j'étais là. J'avais même des larmes. Je me disais, bon, c'est pour la bonne cause. Si tu as des larmes aux yeux, alors là, il faut, il faut que je te trouve des lunettes comme moi, hein, carrément. Aïe. Il ne faut pas forcer, hein. On aura la même tête. On ne force tête. pas. Ça, ça non, on n'aura pas les mêmes têtes. Déjà, moi, je n'ai pas de foulard. Et moi, j'ai pas, pas de barbe. Tu n'as pas de barbe, tu non. vois. Maintenant, j'ai laissé, laissé une barbe, là. Ça ouais. fait un peu stylé. C'est remarquable. C'est remarquable, ça ouais, fait ouais. stylé, quoi. Je suis qu'une un personne, peu. même à 10 mètres, verrait mmh. la barbe de ton temps. Voilà. Ça fait, ça, fait, ça fait un peu stylé. Ça me change un peu, non, n'est-ce pas Oui, oui, ah, ça, ben, change, oui. Ça, ça change. Ça change un peu. Oui, oui, ça change. Et voilà. Ça change. Mmh. Bon, allez, vas-y, informe-nous. Alors, euh, les infos du net, euh, nous allons aujourd'hui... Nous allons plus nous arrêter dans notre pays. On ne va pas voyager comme d'habitude, mais nous allons un peu aussi aller quelque part, un moment et tout. Et nous allons commencer par euh, la dévalorisation, mmh. la, la, dé, la, la dédollarisation. Dédollarisation en, oui, en La marche. dédollarisation pour la valorisation du franc congolais. Mmh. Oui. Les gens là, se sont partie, plaints. Euh, ah, c'est RFI qui parle de ça. Oui, c'est RFI qui en a parlé. Mmh. Déjà, tous nos journaux en avaient parlé, tout le monde en parlait hier. Mmh. Il n'y avait que ça. La sur dédollarisation. Le oui, vous partez sur Facebook, que ça. C'est quoi la dédollarisation La dédollarisation, c'est une manière qu'a pris, euh, qu pris la banque, la banque centrale, la mmh. BCC, mmh. pour donner de la valeur à notre franc congolais, vu le taux, et vu le, la hausse du taux de dollar, mm -hmm. ils ont décidé de, c'est l'une des manières, ils ont décidé de d'augmenter les frais de transaction du dollar mm -hmm. pour euh, baisser le frais de transaction de franc congolais pour que les entreprises et les gens s'attellent plus à utiliser le franc congolais. Okay. Ils ont aussi euh, mis un moyen pour euh, de, euh, qui sera en pratique, qui, se, qui va commencer à partir du 31 juillet de la Banque centrale qui a ordonné aux établissements de crédit et aux, et aux sociétés financières de configurer leurs terminaux de paiement électronique pour accepter désormais que le franc congolais. Mmh. Mmh. C'est une manière pour euh, déjà baisser le taux du dollar, baisser la demande, parce que les gens, plus on demande le dollar, plus... Et le taux augmente et le franc congolais, notre monnaie nationale, qui normalement devrait avoir une grande valeur à notre à mmh. notre yeux, n'a plus cette valeur là en fait. Ah ah. Parce qu'aujourd'hui c'est difficile. Mais il y a quelqu'un, il y a un commerçant qui m'avait dit que euh, il recherche plus les dollars. Pourquoi Parce que c'est une façon de aussi de, de bien garder son argent. Parce que si tu as ton argent en dollars, tu es sûr que si tu avais euh, 10 dollars, eh ben, euh, 10 dollars aura la même valeur de 10 dollars, même après oui. un an. Oui, oui. Par contre, euh, si tu as euh, 27 000 francs euh, aujourd'hui, euh, au bout d'un an, euh, 27 000 francs n'aura plus la valeur de 10 dollars. Oui, oui, c'est ce que tout euh, le monde se dit. C'est juste ça. 
Alors, je ne sais pas trop comment ils vont faire pour euh, essayer de stabiliser cela. C'est très important parce que, bon, la monnaie étrangère, oui, d'accord, on n'est on a, on a, on pas contre. Hein, mm -hmm, on, mm -hmm. on accepte les devises chez nous, comme d'ailleurs dans tout autre pays. Mm -hmm. Mais euh, il faut euh, valoriser, au fait, la, la monnaie euh, la nationale. La monnaie nationale, notre monnaie. La monnaie nationale, très important. Les transactions, oui. déjà, euh, de, ici, là, à l'intérieur mm -hmm. du pays, doivent se faire en, en monnaie nationale. Ça. En monnaie nationale, mais seulement... Faut-il que cette monnaie nationale ait une certaine euh, valeur Une certaine valeur. Oui. Donc, une certaine... Euh, allez, on va, on va les laisser faire ça, les, les économistes, les financiers, Et déjà, par gérer rapport nous à ça. Cela, ouais. tonton, moi, je pensais ceci la demande en dollars se fait plus parce que la plupart de, de choses, de paiement, de paiement, tout se fait pratiquement en dollars. Les frais scolaire des enfants, les frais académiques même. Aujourd'hui, on paie les frais académiques, que ce soit une institution euh, privée ou un, une institution qui est de l'État, on les paie en dollars. Nous-mêmes, on est payé Nous en même, dollars. C'est ça aussi. <rire> Nous-mêmes, on est payé en dollars. Mais les fonctionnaires, eux, ah, sont payés en francs congolais. Les, les fonctionnaires, eux, sont payés en francs congolais. Sont payés en francs congolais. Oui. Imaginez un, un monsieur Avec fonctionnaire. Avec un bon taux, alors. Avec le taux actuel Non. Non Pas avec le taux actuel. Ok. Mais justement, c'est là, là qu'est le problème. Il oui. faut qu'on essaye de, de voir. Enfin, ça. nous, euh, je m'interdis euh, toute spéculation, hein, Sur, mais je laisse euh, aux experts oui. euh, faire leur travail. Peut-être qu'on pourra appeler, oui. euh, je ne sais pas, un financier, un économiste mm -hmm. euh, ici même pour euh, essayer de nous en parler. Hein, mm. hein. De nous Al en dire Tengue, plus. par exemple. Hein. Mon cher Al. Oui. Je vais t'inviter hein, sur ce plateau, comme ça tu vas nous parler euh, du dollar. Euh, de, de, euh, tu vas nous donner des stratégies pour stabiliser, au fait, oui. justement, ce. De la monétisation. Euh, voilà. Oui, quand il... excuse-moi, on, on est parti, nous, dans les réflexions. Vraiment. Et je m'arrête là. Pour mmh. ma deuxième info, c'est un avis de recherche et on nous signale la disparition de Getty. Kambembo Mukadi, un petit garçon âgé de 5 ans et souffrant de l'autisme qui a disparu depuis hier après-midi depuis la commune de Massina, précisément à son fil en RDC. Veuillez contacter sa famille au 082 22 18 540 ou 082 84 44 675 en cas de d'info ou mm -hmm. si vous avez vu l'enfant sachant que l'enfant souffre d'autisme donc mm -hmm. il serait complètement il serait presque difficile en plus, pour il lui est tout mignon, hein. il est tout mignon tout mignon mignon euh, et tout mignon espérons qu'il sera retrouvé d'ici oui. là et que les choses seront faites. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne l'a pas kidnappé, mais je crois qu'il était peut-être en train de ouais, jouer. Il s'est égaré il quelque part. Égaré, et puis, et euh, voilà, il s'est égaré, il n'arrive plus à se retrouver. Et oui, il n'arrive plus à et retrouver le chemin. Plus, il n'a que 5 ans. Il a pensé à, au kidnapping. Il s'est peut-être mmh. égaré même dans l'avenue qui suit quelque ah oui, part. Ah oui, il a juste 5 ans. Oui, il ça, a arrive, juste 5 ans. ça arrive très souvent. Même quand on va avec nos enfants dans, oui, oui. dans des concerts ou dans des grands événements, oui, oui. Euh, même à l'église, il, il suffit de quelques minutes d'inattention, euh, euh, surtout les enfants qui sont turbulents, oui, oui, oui. Ben, il va partir quelque part et puis pas. Tu, tu te retournes comme ça, oh mon enfant, il n'est pas là. Voilà. Ouais, on ne l'a oui. pas kidnappé, il est sûrement quelque part. Oui, et... Surtout dans les églises, voilà ouais. pourquoi il y a des, 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 des places pour mettre les enfants. Mm -hmm. genre, les codimes, par exemple, quand tu pars avec ton enfant à l'école, ne pars pas là où toi tu sais que tu seras concentré dans la prière. Laisse-le ben oui. à l'écodime. Là, tu es sûr qu'en revenant, tu vas le trouver. Mm -hmm. ne, ne va ouais. pas faire n'importe quoi. Parce que quand tu es concentré dans la prière, l'enfant pourrait être concentré à autre, chose. à autre chose. Et puis, euh, quand tu ouvres les yeux, « Oh Seigneur, yes !» Et tu vas trouver l'enfant en train de prêcher avec le pasteur. Mais il y avait 10 minutes, il était là. C'est autre chose carrément. Vraiment. Oui. Surtout avec les enfants et mm -hmm. tout. Et nous passons, nous quittons les enfants, nous, toujours en RDC. Cela fait déjà un an depuis le lancement de op des opérations de délivrance de nouvelles cartes d'identité par l'ONIP 
l'Organisation nationale de l'identification. Mm -hmm. Une question, tonton, vous avez votre carte d'identité euh, Non, pas encore. Euh, Mais... Enfin, les nouvelles cartes délivrées oui, oui. par l'ONIP Oui, oui. Non, pas encore. Mais vous avez votre carte d'électeur, c'est oui. ça le problème. Mais ma carte de lecteur, là, ça compte pour du beurre, parce qu'on ne voit plus rien. C'est de ça. Je veux que je te montre ma carte, là. Ah, moi, euh, je... Même ma photo, on ne voit pas, on, on voit plus tomber. rien. Euh, Moi-même, si, les écrits... S'ils vont, qui... vont se baser sur cette carte pour me, me donner une nouvelle carte, c'est mort. Parce qu'il n'y a rien qui prouve que c'est la mienne. C'est ça, en fait. <rire> Jusque là... Ça Mais il y a une base gens... de données, ah, donc je suis sûr qu'ils vont regarder sur la base de oui. données, parce qu'on s'était fait enrôler aussi. Hein. Oui, oui. Donc, euh, voilà. Ils vont, ils vont oui. voir. Jusque là. Euh, Et j'espère que les, les nouvelles ca les cartes d'identité seront euh, de très bonne qualité hein, pour ne pas commencer à. Oui, nous espérons tous que ce ne sera pas la Mais même. Mais ça se fait où Je ne sais pas. Euh, je sais que c'est délivré par le NIP. Mais est où est-ce qu'on peut. Par en... le NIP. Où est-ce oui. qu'on peut s'en procurer euh, Ça, je ne sais pas encore. C'est déjà les informations qu'on devrait obtenir jusque-là. Ouais. Et il n'y a toujours pas de signal. Sinon, on peut le faire un peu tel qu'on qu avait fait pour euh, les cartes d'électeurs. Les cartes d'électeurs, hein. oui, ouais, normalement. On va dans, oui, dans oui. les bureaux, euh, Mais je pense que là, ça, sera plus, ça, sera, ça, ça, ça devrait être différent de mmh. la carte d'électeurs. Parce qu'il devrait plus avoir beaucoup de... Une beaucoup avoir... plus d'informations. Oui, oui. Ouais, parce que c'est une aussi. carte d'identité. Oui, oui. Oui. Et normalement, il devrait déjà avoir recensement, euh, identification ou quoi que ce soit. Pour il n'y avait pas eu déjà recensement enfin, Pour l'octroiement de la carte d'identité. Et ouais. jusque-là, le NIP ne fait pas signe et il n'y a pas d'opération jusque-là. Nous ne savons pas euh, c'est quoi. Et les gens maintenant sont en train de se plaindre que maintenant, pour euh, montrer son identité, il faut avoir un passeport ou... La carte d'électeur dont tout le monde se plaint maintenant. On ne sait mmh. pas quoi faire, on attendait oh, le ça, passeport, on était content et tout. Le passeport, c'est encombrant. Mmh. Se promener avec, c'est vraiment non, comme si tu te livret, promenais avec un, oui. un, un livret. C'est encombrant. Et Avoir une carte pas tout le monde qui a son passeport déjà. Ce n'est pas, 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 pas tout le monde non plus. Et je ne pense pas que tout le monde serait mmh. capable de faire la queue pour attendre son passeport pendant une semaine, quelque chose comme ça. Mmh. Donc, euh, s'il vous plaît, l'ONU peut veiller... S'il vous plaît vraiment. L'ONIP. L'ONIP. Mmh. L'Organisation nationale de l'identification. Mmh. En RDC, bien sûr. Veuillez nous aider. Comme moi, vraiment, comme je marche comme ça. Mmh. Je m'arrête là. Nous passons, nous allons à Binza Pigeon où la population de Delvaux se plaigne tous des odeurs nauséabondes provenant d'une décharge publique. Mmh. À Binza Pigeon. Hein. Oui, à Binza Pigeon. Mmh. Ah, les gens se plaignent. Vous vous plaignez seulement des odeurs. Alors, les moustiques. Bon. C'est à Pigeon ou bien c'est. Euh... À Binza Delvaux. 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 Ouais. Delvaux. Je connais cet endroit. Oui, ouais, moi aussi, je Parce connais. Parce que j'habite de ce côté-là. Euh... Ah bon Oui, quand tu passes. Heureusement que moi, quand je passe, j'ai toujours. Euh... Les vitres. Les vitres euh... Euh... montées. Mais... Et pour les passants. Oui. Moi, ce, qui sont, ce qui est bizarre, c'est qu'il y a même des gens qui vendent à côté de la Il y a déchets. des gens qui vendent à côté, il y a, Comment il y a des activités aussi à côté, il y a euh, euh, des salons de coiffure, mmh, mmh. des, des, des il maisons de couture. Il faudrait une solution. Il y, a parce même, que il y a même des églises aussi de ce côté-là. À il y a vraiment les gens beaucoup qui de là, terre. Il y a beaucoup de terres vides, mmh. non construites, loin de la population. Mmh. On pourrait peut-être délocaliser, parce que c'est important, parce que... Les, les, les déchets qu'on utilise doivent être jetés quelque part. Du ouais. coup, ils doivent quand même délocaliser. Si c'est ça la décharge principale pour vous, les gens de Binza et tout, ils devraient le délocaliser, chercher quelque part, bon, à la base, loin de la population. À la base, ce n'est pas une décharge. Ah bon à la Oui, il euh, y, a, y a une érosion qui s'est formée oui. là. Oui, c'est une des manières... C'est une des manières de... de, de... De, de, de recouvrir... De remplir euh, un peu, oui. voilà, mais bon... Il n'y a pas que ça. Bon, un moyen. Enfin, premièrement, ils, oui. ils font ça aussi, c'est bien, parce que s'il n'y avait pas cette décharge-là, je ne pense pas qu'aujourd'hui, on allait parler de odeurs. Mm -hmm. On allait plutôt parler d'autres choses. Mm. Et nous passons, il y a une soixantaine de scientifiques qui ont par... de l'ONU qui ont parlé sur le réchauffement climatique. Je ne vais pas traîner là-dessus. Ils ont juste dit que le rythme du réchauffement climatique a atteint un rythme sans précédent. Donc, ça va vite. Mmh. Ralentissez, s'il vous plaît. Pour finir, nous allons en France. Hier, c'était la, 
euh, hier 6 janvier 6 juin 2024 c'était l'anniversaire des 80e euh, 80e anniversaire du débarquement de Normandie mmh. qui a servi à libérer la France dans les mains des nazis. Mais tonton, vous savez J'avais suivi a... d'ailleurs cet événement en direct. Oui, oui. J'avais suivi. Vous qui avez suivi. C'était beau. Il y avait, Je vais vous poser euh... juste une question. Oui. Avez-vous vu un mmh. représentant africain euh, Ou non. Ton... non. Non. Mais quand vous voyez sur cette photo-là, les gens que vous voyez là, ce sont des soldats qui partent dans le débarquement de, Na... de, de Normandie et... Il ne faut pas être sorcier pour comprendre que celui-là, c'est un Africain noir de peau. Et bien sûr, avec les infos que j'ai aujourd'hui, il était, il était dit que, et il s'était passé que, près de la moitié, plus, un, peu, un peu plus de la moitié des soldats étaient noirs africains, issus des colonies anglaises et françaises. Mais... Lors de la commémoration des 80 ans. Américains siens. aussi, non Oui. Parce que j'ai. Ouais, euh, le président vu Joe le, Biden le... était là. Oui. Et ainsi de suite. En tout cas, il y a plein. Oui, j'ai vu. Il y, a, il y a plein de gens qui, étaient, qui sont les, les anciens combattants qui sont mm -hmm. entrés dans la Légion. Mais euh... ce serait bien quand même d'inviter aussi quelques présidents africains mm. parce que nous avons fait partie de l'histoire. Bien sûr. De quelque chose. Bien sûr. Ah, vous, vous êtes toujours dans ça et. Pardon, je ne mets pas ma bouche dedans. Je dis rien. <rire> je dis rien. Mais je bon, le rien. 15 août, il y aura mmh. une autre cérémonie qui mmh. n'a pas la même ampleur, mais là, les présidents africains seront conviés. Ok. Espérons. C'était tout pour les infos du net. Ce mais merci, ma petite Abby. Merci. merci. Tu pars pas, tu restes là parce qu'on oh, oui. va passer directement euh, au journal avec euh, Margarita Rosa Ngoy. Voilà, elle. <rire> Elle aime venir elle, directement. Elle, elle aime m'envahir directement. Mm -hmm. <rire> Dès okay. qu'on cite son nom, on elle, la voit. C'est une façon de dire, tu parles trop, va-t'en. <rire> D'accord, le journal. <rire> Voilà, nous sommes de retour et merci, un grand merci à Margarita Rosangoy. Merci en tout cas et un petit coucou comme ça à Lionel Kioni qui est euh, chef d'édition, ouais, je pense. Lionel Kioni que j'aime bien appeler le lion. Ah oui, c'est le lion. Lui, c'est pas un lionceau, c'est un lion. Voilà quoi. Alors, nous, nous sommes de retour et euh, justement... Je vais, euh, on va souhaiter, il y a des souhaits de bon anniversaire comme ça. Hein, on va passer des souhaits de bon anniversaire à Fanny Amval. Fanny Amval, joyeux anniversaire à toi. Elle, elle est euh, à Bruxelles, elle fête son anniversaire aujourd'hui. Fanny Amval, beaucoup de bénédictions euh, pour toi. Profite vraiment de ta journée que... Cette année de plus t'apporte beaucoup de bonheur, hein Maman Fanny Amval. Regardez comment elle est très stylée. Et euh, elle, elle nous a fait le plaisir d'acheter aussi notre livre « La vie en Christ ». Merci beaucoup Fanny Amval. Joyeux anniversaire à Mitterrand Pindi, l'homme sérieux. Ah oui, nous te souhaitons un joyeux anniversaire. Il est là <rire> Il est très sérieux, Mitterrand. <rire> Mitterrand Findi, joyeux anniversaire à toi, l'homme sérieux. Sérieux même sur les photos. Hein. Lui, il rigole pas, quoi. C'est terrible. <rire> Beaucoup de bénédictions à toi, Mitterrand Findi. Profite de ta journée. Joyeux anniversaire à Prince Lievin Nzuzi. À Nzazi, voilà. Prince Lievin Nzazi qui est euh, bien sûr euh, avec nous ici, journaliste euh, sportif. Euh, hier d'ailleurs, il a présenté le journal des sports. Ah oui, il est là toujours souriant et toujours gai, toujours très bien. En tout cas, Prince Liévin, mon prince, je te souhaite un joyeux anniversaire. On est content de t'avoir dans l'équipe de Univers Télévision. Et pour terminer, nous souhaitons un joyeux anniversaire à Marlène Tsakadi. 
Marlène Ntsakadi, ça c'est de la part bien sûr de Abi Nzali qui te souhaite un joyeux anniversaire à toi. Marlène Ntsakadi, que Dieu te bénisse abondamment, beaucoup de bonheur, beaucoup de bonheur et que ta coupe déborde. Ah oui, voilà. C'en est tout pour les anniversaires et pour justement fêter ces anniversaires, je vais vous proposer euh, cette chanson, bien sûr, de Diorchinik. Hein, Diorchinik, cette chanson que nous aimons euh, beaucoup. Diorchinik qui est d'ailleurs le fils de mon conseiller juridique. Hein. Il s'agit, j'ai cité, le pasteur Chico Kalou. Kalou. Voilà, on regarde ça, Diorchinik. Juste un petit extrait, après on va continuer bien sûr avec la suite de nos rubriques. A tout de suite. Sans transition, il euh, y a Brigitte Bankuna qui est là d'ailleurs déjà. Bonjour Brigitte. Bonjour Tonton Jaco. Et bon début de week-end. Yes Merci weekend. Beaucoup. Yes weekend. Mm -hmm. Je vois que tu pètes la forme. Ah, merci. Ah oui, ah ben c'est très bien, on en a besoin. Il faut... on, a, on a besoin d'être en forme, en fait, ouais. euh, pour, euh, pour nous d'abord et aussi pour les téléspectateurs. Oui, exactement. Et bien sûr. Alors, qu'est-ce que tu nous apprends aujourd'hui Voilà, aujourd'hui, je vous emmène euh, un remède de grand-mère. Ah, ah, les vieilles et recettes de grand-mère. C'est intéressant, là. oui. Ah, ah. C'est intéressant puisque nous sommes dans la saison sèche. Mmh. Il y a de nez qui, euh, qui coule qui pique. Uh -huh. Voilà, je vous emmène à remettre pour euh, vous aider à déboucher vos nez. Euh, je crois que on Avec y va. Avec la saison sèche, oui. Avec la saison sèche, voilà. Euh, le premier remède est l'inhalation à la vapeur. C'est très efficace et ça vous permettra de déboucher vos nez. L'inhalation faut... à la vapeur, quand la... nous on dit euh, <coughs> Oui. Uh -huh. C'est couvrir et supporter la vapeur. Okay. Euh, je crois que plusieurs personnes, il y a d'autres personnes qui ne savent pas comment ça se passe. Mm. Vous allez prendre euh, l'eau bouillie, mm. euh, c'est ça, l'eau bouillie, mm. et vous mettez dans un bassin ou euh, un cantine mm. et vous vous couvrez. Un seau, tu veux dire. Mais en faisant cela, ah. un seau, oui. Mm. Euh, J'ai dit un cantine, c'est mm. ça, nous. <rire> nous, on appelle ça cantine. Nos termes. On dit un cantine. <rire> Et là, on la cantine. C'est un seau. C'est un seau. <rire> voilà, c'est un seau. Mm. Et pour le faire et pour que ça soit efficace, il faut ajouter quelques... Euh, quelques herbes. Quelques herbes. Uh -huh. Il y a ceux-là qui mettent de l'huile. L'huile... L'huile euh, de palme Oui. Okay. Non, pas l'huile de palme. Non. Quelle huile euh, Les huiles qui sont un peu... Euh, Qu'on utilise pour euh, déboucher le vix, des mm -hmm. choses mm -hmm. comme ça. Ah. Ça peut vous aider à déboucher euh, les nez, mais en mettant... L'huile à la menthe. Oui, l'huile à la menthe, à la poivre. Ok, okay. Oui, ça, per... ça, ça, ça va vous permettre de déboucher vos nez. Carrément les feuilles de menthe. C'est pas seulement... Nous, on met les, les feuilles de, oui, de, mais, de, de, mais de mangue, ça... de non. manguier. Moi, je n'ai jamais fait avec Ils le feuille de manguier. Ils sont ma casse à manga. <rire> Tiens, on a moto, les autocalés. Mais je Ouverture sais qu'avec le, le feuille de menthe, c'est efficace. Mm -hmm. Puisque déjà, quand vous le mangez, vous sentez, c'est... Oui, c est, c est, mais bien sûr. Oui. La menthe, ça... Ouais, ouais. La menthe mmh. euh, dégage le nez. Oui. Ouais, ouais. Et euh, pour la deuxième, c'est l'eau salée. Mmh. C'est antibactérien. Okay. Ça vous permet de déboucher aussi vos nez, nettoyer, euh, soulager l'irritation de, de ce problème. Mmh. Et pour finir, j'ai le... Euh, L'oignon, mm -hmm. lorsque vous les pulchez, mm -hmm. c'est pas ça, ça fait ça, ça fait couler le lard, <rire> mais ça débouche aussi. Les gens pleurent quand on est en cuisine là. <rire> ça débouche aussi le, le nez. Et moi, je, je n'aime pas des ça gens débouche. qui. Mais on souffre oui. en cuisine. C'est pas facile. On fait connais. la cuisine, on souffre en même je, temps. Je, je sais. Il y a l'ail qui pique fort je et l'oignon. Je sais. Je et prépare aussi, non Donc je sais. Mais il y, y a beaucoup de hommes qui nous découragent. Ils viennent manger, ils te disent que c'était pas bien. Uh -huh. Bon, si tu as mal préparé, tu as mal préparé. Mais il faut quand même encourager. Oh, tu... gars, beau, non, il y, 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 y a une façon de, de faire comprendre. Hey, à façon une façon, la main ma la main ma C'est tout. Faut... On ne va pas te ménager pour ça. Vous l'avez ma bé. Maman, mou mou je... Ce n'est pas gentil. Hein. C'est un peu amer. Les amours bololo, les amours bololo. Euh, Néné dit, euh, euh, pour le pot, nous, il faut faire très attention. Hein. 
En fait, pourquoi euh, Qu'est-ce que je veux dire C'est-à-dire que euh, quand, quand on te présente un plat, hein, oui. bah, l'amélio quand même va bah, présenter au ce qui est toko, le bas qui est Il faut apprécier ce paysan ma bé. Le paysan ma bé. Parce que les gens bateaux, les gens bateaux, les gens bateaux, les gens bateaux, les gens qui sont jamais contents là. Les jamais contents, carrément méchants, jamais contents. Et ces gens-là ne savent même pas préparer. Ils ne savent pas préparer, mais toujours en train de critiquer là. Critiquer. Si on te rebote à mon goût, ok, n'est la cuisine, t'es pour Ah, c'est ça. Ah, et, et ça, j'ai déjà remarqué chez vous, les femmes. Les femmes, quand on vous emmène, que ce soit dans une fête, euh, que ce soit au restaurant, que ce soit euh, partout où on nous présente à manger, nous, les hommes, on va manger sans problème. Vous, les femmes, c'est toujours... Tant que ce n'est pas toi qui as préparé, c'est toujours... Euh, on est percé les aïe au cocaté. Mais là, c'est vrai. Toutes les femmes. C'est hein. vraiment le, vrai. Le, le réflexe vraiment de, Et surtout de, de, de quand on est accompagné ah. et à, avec un homme, ah. on a toujours tendance à montrer à la personne qu'on sait mieux faire. Lia Kakati, le quoi n'a lié, c'est que Yaka a bien. Lia Kakati, elle a bien des petits canets. Elle a un mot bien. Yondo comme Luca. Mais. On est. Bon. Moi, je n'aurais pas mis le persil comme ça. Il y en a peut-être. Tanaoui, si. Au tien, on m'a mouqué. Au moins, tu es mon tanaoui. Maman, lia caca. C'est vraiment ça. Les femmes, hein. Eh, les femmes. Son est tout, ma grande Brigitte. Oui, ça va. Son est tout pour aujourd'hui. Mais d'accord. Euh, justement, d'ailleurs, sur place ici, nous avons déjà euh, la nounou nationale, euh, ouais. la nounou Bethel, qui est avec nous. Euh, bonjour, notre nounou. Bonjour tonton Jaco, Donc, bonjour Brigitte, bonjour yo, maman. Donc, yo pensa, on dit mi que, au moins dans mon salle. Elle en dit mi papa. Donc toi tu es la nounou nationale. La nounou nationale. Moi dans mon salle à Batounios. Moi dans mon salle à Batounios. Wow. Donc tu es fier d'être nounou. Je suis trop fier d'être femme de ménage. Femme de ménage et être mmh, nounou. Je suis très fier. C'est quand même un métier. Bah, oh, wow. Franchement, bah, non, okay. mais oh, je, je suis content de te recevoir parce que tu as dit qu'il y a un Sonia qui est un mot dans la ou bien dans la nounou. Je ne dis jamais que c'est ma bonne. Je ne dis jamais aux gens que c'est ma bonne, non. Je ne la présente pas comme ça. J'ai ah. dit que c'est une maman qui m'aide ah. dans... Mm -hmm. Le travail ou euh, dans de petites... Euh, oh. oui. Non, mais il n'y a Je pas de problème, c'est ta, bonne, ma ta bonne. Bonne. Parce qu'il y a d'autres gens qui ne respectent pas oui. les, les, les nounous, mais bien si sûr. je peux Une le dire comme ça. Oui, les mm -hmm. nounous et les femmes de ménage, parce que mm -hmm. ce n'est pas la même chose. Hein. Mm -hmm. Nounous, c'est pour s'occuper des enfants, enfants, rester mm -hmm. avec les enfants et mm -hmm. tout ça. Euh, femme de ménage, c'est vraiment, qui, euh, euh, comme on dit, moi, la moussa, là, mmh. et, et tout ça. C'est qui fait tout à la maison, la mmh. cuisine. Seulement chez nous, on mélange tout. Euh, mmh. Elle est nounou, mais elle, elle, elle devient aussi, aussi femme, femme de, de ménage. ménage. Oui. Ou bien, ça, et avec un ou bien, salaire, c'est ce que oui. je n'aime pas. Ou bien elle est femme de ménage, mais en même temps, elle nous sert de nounou. Il mmh. euh, y a un peu un mélange, enfin bref. Une fois, on en avait parlé ici, oui. hein, mais aujourd'hui, on ne va pas parler de ça. Aujourd'hui, on va parler plutôt de la méthodologie des travaux ménagers. C'est très important. Exactement. Euh, comme ça, nous bien pour le patron à silicaté. Comme ça, nous allons attendre au Elongobani. Comme ça, nous allons au Elongobani. Et le rythme Oyo et Sengeli. Parce qu'il y a des gens vraiment, quoi. Nous allons au Elongobani, nous allons au Elongobani. <rire> eh, bon malheur. Donc, ce sera bandi, ce sera bandi, ce sera bandi, ce sera Azana Bassani, Bana Banani à 7h, 8h Kaka Bassani, 9h Bassani, 10h Bassani. Si tu as aussi des habits 
Il faut les sous au sous la bilamba. Au gobana bilamba ngo Hermine ba bon malheur ba c'est belé. Moi j'ai une de mes tantes qui est bon malheur, yesoka. Soki jour wana yende a occuper bino na ndaku. Bolé à 17h. Bolé à 17h parce que c'est terrible, mais enfin, on va passer d'abord à la rubrique euh, des chroniques gospel, juste après avec Lisa Botoukou. C'est tout de suite. Lisa Botoukou est là, bien sûr, pour la chronique gospel. Euh, ma grande Lisa, bonjour. Bon, bon week-end. Bon week-end. Et yes, week-end. Yes, week-end, week comme toujours. Yes, week-end. Yes, week <rire> la, la, yes, week la, la nounou nationale. Okay. La nounou Bethel. Donc, yes, c'est Pelina Yé. Donc, il y a une fierté. Il y a une nounou. Il y a une nounou, il y a une nounou. Donc, nounou est femme de ménage. C'est pas un travail. Elle est fière de ça. C'est vraiment un truc. Regarde même comment elle est habillée. Sa tenue, elle est toute belle. Si vous avez besoin de moi, je vais Donc, c'est sûr, je vais vous bien. Je vais vous donner un soin. Donc, c'est que je vais vous bien. Mais est-ce que vous avez besoin de rythme Mais il y a bien un peu. Il y a un délicat. Ah, il y a un délicat. Il y a un délicat. Il y a un délicat. Ok. Mais dis-nous d'abord, la chronique gospel, c'est comment aujourd'hui Oui, aujourd'hui, je viens de par... je viens parler d'un sujet très merveilleux. Mm -hmm. On parle souvent des dieux. Mais on ne peut pas seulement se limiter en l'appelant Dieu. Parce que Dieu a plusieurs noms, si je peux le dire comme ça. Bien que Dieu, c'est le nom principal que nous connaissons, mais nous pouvons aussi l'appeler de plusieurs manières. Nous savons que dans la Bible, Dieu s'est révélé ou a été connu par nos pères par rapport à la manière dont il s'est révélé à eux. Par rapport à cette manière, ce qui fait que il y a d'autres personnes qui l'appellent euh, Giovanni ici et tout ça. Et nous, bah, avons, oui, oui. Et nous avons de noms comme... Euh, elle, Eloa ou Elohim. Mmh. Là, c'est le Dieu suprême, le Dieu créateur. Là, c'est le Dieu qui crée. Parce qu'on peut le voir dans Genèse 1, le premier verset. Au commencement, Dieu créa. Donc, quand on parle d'Elohim, il s'agit de ces dieux qui créent. Et lorsque ce dieu entre en contact avec l'homme, l'humain, sa créature, mmh. oui, oui. C'est en ce moment qu'on peut parler de, de Jéhovah. Mmh. C'est en ce moment qu'on parle de Jéhovah, donc éternel. Mmh. On doit savoir que tous ces noms, El, Elohim et Jéhovah, ce sont des noms en hébreu. Mmh. Ce sont des noms en hébreu. Et Jéhovah, je dis, c'est lorsque les créateurs, donc Elohim, entrent en contact avec l'humain. Mm -hmm. Donc on l'appelle le créateur, lorsqu'il on l'appelle, pardon, Elohim, lorsqu'il exerce son autorité sur ses créatures. Mm -hmm. Mais on parle de Jéhovah lorsqu'il entre en contact avec l'être humain. Et euh, il y a aussi de noms comme El, Elohé, Israël, les mm -hmm. dieux d'Israël. Là, on connaît, c'est lorsque Jacob était allé à la rencontre de son frère Esaü. Mmh. Et après, on connaît l'histoire, il a bâti un hôtel en appelant cet hôtel, le, en donnant à cet hôtel le nom de El et Loé Israël, donc les dieux d'Israël. Là, c'est okay. lorsque euh, Jacob a bâti un hôtel par rapport à la révélation qu'il avait des dieux, par rapport mmh. à la manière dont Dieu s'est manifesté dans sa vie. Okay. Donc, Jacob pouvait appeler Dieu, pas seulement Dieu, mais il pouvait aussi appeler Dieu El Eloé Israël, donc le Dieu d'Israël. Nous avons aussi de noms comme El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Il y a plusieurs noms. El Shaddai, c'est pour, c'est lorsque Dieu nous fait comprendre que même dans une terre étrangère, il peut agir en étant toujours puissant, parce qu'il mmh. est le Tout-Puissant. Donc lorsqu'on a de problèmes, El Shaddai, El Shaddai là c'est dans une terre étrangère. C'est où... ce qu'il a dit à Abraham. Hein? Oui, oui. Je suis le Dieu tout puissant. Le Dieu tout puissant, voilà. C'est dans Genèse 17. Et sois intègre. Oui, oui. Parce que mm -hmm. Abraham devait sortir mm -hmm. de sa terre pour aller mm -hmm. dans une terre qu'il ne connaissait pas. Mm -hmm. Donc, dans une terre, peut-être, on peut voir de l'idolâtrie. Et où on Abraham, peut... dans euh, ce que les gens ne savent pas, Abraham, euh, dans la terre, la nation où il habitait, euh, en Chaldée, chez les Chaldéens, bah, les Chaldéens, justement, avaient plusieurs dieux. Plusieurs dieux, c'était des idolâtres. Plusieurs idolâtre. divinités. Oui, oui. 
Mais non, quand le vrai Dieu devait se présenter à Il Abraham, devait se présenter en tant que El Shaddai. Je suis El Shaddai. Le Dieu Tout-Puissant. Donc, désormais, marche devant ma face et sois intègre. Donc, mmh. il s'agit de ça. Mmh. Et il euh, y a aussi de noms comme euh, El Shomer Berit, qui veut dire Dieu qui garde l'alliance. Mmh. Il y a de noms comme Adonai Ezri, qui veut dire Seigneur mon aide. Il y a aussi de noms comme El Emet, Dieu de vérité. Il y a le nom comme El Elion, que souvent nous chantons El, El Elion, dans mon cœur, il n'y a oh, plus non, de non, douleur. Non, non. <rire> Cela signifie Dieu très haut. Et il y a plusieurs noms comme ça, je peux encore y revenir demain. Mm -hmm. Demain, je serai là avec des rendez-vous et toujours ces mêmes sujets. Et le dernier nom que j'apporte aujourd'hui, c'est Jéhovah Nissi. L'éternel ah. est ma bannière. Ah. Donc il y a des noms comme ça, on ne peut pas seulement se limiter en appelant Dieu, Dieu. Certes, oui, on peut l'utiliser, mais on peut aussi l'appeler par rapport à notre situation. Bien sûr. Exemple, moi, j'appelle Dieu les dieux de toutes possibilités. Okay. C'est par rapport à mon, mon vécu, mon expérience. Mmh. Mmh. Cela ne fait pas, enfin, cela ne veut pas dire que je ne peux pas seulement appeler Dieu Dieu, mais par rapport à mes situations, c'est comme ça okay. que je l'appelle. Donc c'est un peu ça. Le dieu de mon élévation. Le dieu de mon sourire. Le dieu de ma vie. Le dieu de mon âge. Le dieu de mon âge. Le dieu de mon sourire. Mon sourire qui me quitte pas. <rire> C'est pas faux, hein. c'est un vrai sourire, quoi, parce que j'ai ne... toujours... Non, en mais tout je cas, suis il content. sourit tout le temps. Même le après l'émission, il oui. ne fait que sourire. Le Dieu de ma joie. Voilà. Hier, quand je rentrais à la maison, d'ailleurs, hein, j'étais au volant. Et puis, euh, j'arrive, euh, avant d'arriver à quitter mon magasin, je vois une dame qui était sur l'autre bande, mais qui voulait passer sur ma bande, mais euh, qui klaxonnait carrément au lieu de négocier, quoi. Elle klaxonne, bon, moi, je la laisse passer. Oh, elle passe là et tout. Et euh, je dis euh, à la personne avec qui j'étais, euh, maman Evelyne, notre euh, directeur financier, je dis à maman Evelyne, je dis, mais Yango, qui chasse à Tokomi Kanda Kanda Boule. Tokomi Kanda Kanda Boule. Tokomi Kanda Kanda Boule. Kanda 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 Boule. J'ai des choses à faire et tout ça, ce qui fait qu'on s'énerve. Tout ça va bien. Moi, dès le matin, j'ai mon sourire. Oui, oui. Les problèmes, il y en a toujours. Il y en aura toujours. Toujours. Mais tes problèmes, Pesa, n'a qu'une chasse. Et 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 mais c'est à nous de voir comment est-ce qu'on peut le gérer et tout ça. il peut essayer de diminuer de comme il est là. Pourtant, au moins, il a dit qu'il y a une chaleur. Il y a chaleur. Il y a une chaleur. Mais non, il fait beau, une occasion de, de sou, toujours sourire en tout cas. Mais bien sûr, mais bien sûr. Merci ma petite Lisa, mais toi tu pars pas parce que tu vas m'aider justement à à écouter, on va écouter la, la, la nounou, nounou Bethel, <rire> on va l'écouter. Allô, on a vu ce petit, ce que vous avez tout dans autour de la tête. Alors, <rire> nounou Bethel, rebonjour oui, et bon week-end. Bonjour, nous avons la fierté, on a fierté d'être d'être nounou et femme oh, de ménage. Oui, mais mais franchement, mais, 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 les gens ils sont pas fiers de ça. Ah, mais moi je suis hein? très fière et c'est mieux de base à la fière. Dengue, on a tout le bas, elle appelle Dieu le Dieu. De, de toute possibilité. Toute possibilité. Euh. Moi, j'appelle Dieu maintenant le Dieu des nounous. Ben voilà. Wow. Ça sonne très bien. <rire> hein? Ah oui. Euh, parce que hier, ce petit qui n'est il m'a dit, quand il m'a confié cette mission, il m'a dit mm. c'est pour eux aussi que je suis montée à la ouais. croix du calvaire. Exactement. C'est pour eux aussi. Il Donc, la paix, si vous avez un peu de la bande, vous avez un peu de temps, 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 Bino, bino, bino. Vous représentez Bango. Vous représentez Bango. Vous êtes un nounou national. Si vous voulez. Est-ce que vous avez un nounou sauté Vous avez un propre local. Vous avez un nounou sauté. 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 Mais vous avez un nounou sauté. 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 Tu passes par le salon où il y a déjà qui... Ah, oui, ma bonne, ma bonne, donc, à bon ici, il n'y a pas bien. Mais il y a toujours Mais un salon. Mais solo va naïe, si il y a un petit caliwana, il y a bien été. <rire> Pourquoi vous faites ça? 
Alors, méthodologie. Répartition à bataille, je ne sais pas devoir et pas à patron, et pas à la misala. Et pas à patron, mais à la misala. Tant que vous avez un peu de misala, vous avez un peu de misala. Et si vous avez un peu de misala, vous confiez à la tâche. Il ne faut pas se faire plaisir à la place de notre tante Jacob. Tant que vous avez un peu de misala, vous avez un peu de misala. Ah, maman, maman, tina, au moins, il y a un peu de misala, vous avez un peu de misala, vous avez un peu de misala, vous avez un peu de misala. Ozo mona nde job description nae yango wana mm. opesi ba tache na misala na yako sala yango wana okay siko papa Jean au moyen temps ngoro bana ko ya o komboli le pang union c'est à la propre ba mai na ba tout que o tondi ça ozo mona mm. donc on tombe très bien misala na yi ndo biso na ipen donc o tondi ça déjà ba mai o tondi ça ba mai ah bon ka ça biso ko mi ko ba 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 kondi Ba kondi sengeli ba patron sengeli ba vene loko wana ko ye ba ko kabola misala ko pesa misala nyo so tout na mutu moko nde sika koko so ezali nde sika pas ezali mutu moko na ye moko lopam na ye moko nda na ye moko bilamba na ye moko te bongo te aza mutu aza mutu sengeli ko kabola misala Ezo za femme de ménage siko yo Ménage à Nyon Soanat. Ménage à Nyon Soanat. Ménage à Nda, pour les amis, Lamba, les amis, les amis. Parce que moi, si je n'ai pas de bali, moi, si elle est femme ménagère, parce qu'il y a un vent à Nanda, pour pouvoir ça là-bas, mais ça là, Nyon Soanat. Nous sommes là, Nyon Soanat. Pour ça, le ménage, tout bon, il est. Les amis, ça là, il est. Mais c'est lui qui est là, pour répartir. Pas mon foyer, voilà, comme on dit. C'est lui qui est là, pour organiser. Tant que je suis là, 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 je Pour <rire> Ozo mon, ba patron c'est ngeli ba kabola. Kasi ba astuce mususu susu mama yele moke. Mais tozana ma koki mingi te, je vais faire comment? Donc nga mongo na zala na nounou, na zana nounou, na zana femme de ménage, na zana lavandier. Te, o koki ko kabola ta mingi, ba atumi balé. Et bon aussi ko yo, soki exemple. Par rapport ka ya ka wana ko partage ba tâche. Na wuti, na zana par exemple, femme ou femme, na zana fille mère exemple. Mais na zana ma koki nanga, na zana nda ku nanga yi. Naza moi na nga comme il faut pena que Moussa la na sala ce qu'on a vu yo nga bi mara par exemple les 7 heures na zo nga ra di 7 heures au moins tant que ba tache wa nyon son amour za na nda ko no ah za mo ba le temo za na moi na mais au kenape Moussa la moi na kenda la classe bien ou bien yo po kenda la classe ah ce que l'on na ka wa na exemple donc na bi mara 7 heures na zo nga ka di 7 heures ce qu'on ba tache wa na nyon son nda ko c'est comme moi tant que yo mo to ko sala ngopo nga na za Et si quand on est dans le lit, on a un côté là, on a un côté là, on a un côté là. Maintenant, on a un côté là, on a un côté là. On a un côté là, on a un côté là. Pour alléger les tâches. Comme dans le monde, il y a des passes qui sont en train de se faire. Dans le monde, est-ce que c'est une coquille Oui, parce que c'est une coquille. Oui, parce que... Mutu mungo deja egal different yewana. Apre na barisi mutu musu different musu. Kuna futa sisi sunda kuna fendi moa. Sunda ku sogi different francs. Kwa mimi kama sawa sala kwa faro sana kabebe. Kwa sala kwa faro zamu mutu mungo asukola bila. Ba ata chaque jour te. Akuko ya ata trois fois na semaine. Oyo kani ne fapa sunga ngai oya kwa. Mama betel. Problemi ya mama betel na mizozo la kwa to ba tage ba tage. Mama betel. Omoni omoni juro le kara awa ba tu ba tumbu kare. Pola makamu. Femme de ménage, à ça n'est ni ni. Femme de ménage, femme de ménage. Donc là, au pain au sandaku, au sucre la basani, au lamba, au débarrasser mes ça, au bon ça, au dresser table, nous avec au bon ça mes ça, mise en place. Ce qui va pas y abaiser. Les toujours on a un peu. On veut changer peu barido. On ne peut pas changer barido. Et ça, nous sommes dans le salon. Nous sommes dans le salon. Alors, les bandes, 
na kolamba na kolamba na kokende wenze na ke bakousse na supermarché na keyi na ebi ke na ke suki jour wana ba paya ba koya na ko ko bonsa ba sani ko dresser table ko tsaba verre ainsi de suite o gipe ko ko lesa mwana so kazana no mwana muke siko li kampe ya na ko ko kipe mwana mais place on les opé ça pas tout tout ça ko Surtout les enfants à bas âge, mm. les enfants sont délicats. Mon grand-père maternel disait toujours on surveille l'enfant à vue. Parce que tout peut arriver. Mm. Maman, tout peut arriver dans la Il y a des accidents euh, domestiques, domestiques aussi qui aussi. peuvent. Ah oui, ah ben tiens, j'ai pensé au docteur mm -hmm. Mtsakala. Ah, na robe nga e po a lo ba makambo. Il y a des accidents domestiques. Domestique. Domestique. Oui. Maman, moi na ko ko kufa en dans un clan en na likambo ko muke. Si ko muto yo confier, yemo ko alamba. Yemo ko akipe nda. Yemo ko adresser mes kaka ye akipe moi. Bon ceux qui si ko na minute soir. Bon moi na na a auto me la bile. A auto me la bile. J'étais en train de, de m'occuper des enfants. Ah, parce du, que quand du, tu es oui. nounou, oui. tu dois avoir le regard 100% sur, sur, sur les, les enfants. enfants. Okay. Donc, toute ton attention. Et parce que moindre, moindre distraction, un accident domestique peut, peut survenir. Peut, peut survenir. Ouais. Nous avons déconseillé ma casse, surtout dans ma maman et ma jeunes enfants, à bas âge. Qu'on confie responsabilité à nous, nous avons été en train de nous faire Et surtout que nous avons été en train de nous faire des choses. Nous avons été en train de nous faire des choses. Nous avons été en train de nous faire des choses. Nous avons été en train de nous faire des choses. Nous avons été en train de nous faire des choses. Nous avons été en train de nous faire des choses. Nous avons été en train de nous faire des choses. Nous avons été en train de nous faire des choses. Eh, bana, non, surtout les enfants. Oh, bana, aza oh ya bana, oh ndaku, aza ya bana, aza ya bana. Oh ya bana, aza la 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 ya bana. Là, ça va. Mm. Moi, j'ai dit que là-bas, c'est la prise. On ne touche ouais. pas. Mm. Il faut ranger les jouets. Il faut ranger les jouets. Moi, j'ai dit que tout le monde a mis la tasse. Il faut ranger les jouets. 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 Mais bah, à bas âge, hein, nous devons être vraiment équengés ici. Mm. Hein? Mais est-ce que ce que ça nous nous... Euh... Vous pouvez vous dire que ça va être un devoir dans le monde pour nous, nous avons un devoir de faire des choses. 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 Mais maman, patronne, nous avons un devoir de faire des choses. Parce qu'elle s'était okay. rendue compte qu'elle ne pouvait pas me confier toutes les tâches. Nous avons un devoir de faire des choses. 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 Mais si nous avons un devoir de faire des choses, nous avons un devoir de faire des choses. Nous avons un devoir de faire des choses. Entre table, aux hommes, on a dit qu'on a partagé ah. et puis ça ne va pas ceci. Ah, voilà. voilà, mais vraiment, tout ce qui est ici pour aller dans les lots, ah, malheureusement. Vous avez une question, mon gars. Vous avez une question, mon gars. Tout ce qui est ici, l'objet. Tu as posé la question, mon gars. Tu as posé la question, mon gars. Tu as posé la question, mon il faut très important. Je merci, merci. Merci euh, à la vous. Merci, merci à vous. Merci aux téléspectateurs également. Uh -huh. Merci à toute l'équipe technique. Merci, en tout cas, Nounou. merci à Lisa. Merci, ma petite Lisa. Merci, merci, merci à toutes les filles également. Merci à toi, Patrick euh, Bopili, c'est ça? Et Poli. Et Boli. Pourquoi je dis Bopili? <rire> <rire> Bopili, avec un comme on l'a vu, sur... <rire> Patrick et Boli. Merci à Papa Carlos Pacassa et un grand merci, euh, bon week-end euh, aussi à Vossi Trésor également. Euh, ah oui, euh, no, no, notre photographe attitré, qui vient toujours, ce qui, ce qui, ce qui maman, bête là, il n'y a pas y Papa José Kalindi. Papa José Kalindi, merci beaucoup. Ce qui est à Royal. Ah, on a l'air pété. Le papa est 
ça y est. Euh, donc, il y a pas eu de bâtache. Il y a pas eu de Voilà, tout bon, il va mélanger, 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 tout bon, il va là. Ok, alors, euh, vos six trésors, hein? bon week-end à toi également, bon week-end à papa Mayala. Ah, bon week-end à maman Odia, bon week-end à maman Evelyne, bon week-end à Eddie Kani qui monsieur le journaliste. Et euh, bon week-end également à papa Crispin Bakatuipata, le patriarche. Ça c'est de la part bien sûr de euh, Laetitia Bindile. Et bon week-end bien sûr à Miché Moulumba. Mimoule, prêtre. Au revoir. <rire>